Mtakatifu Yesu Kristo msikilizaji mpendwa wa Radio Mbio Sauti ya Faraja pamoja na msikilizaji wa Radio Maria Tanzania Sauti ya Kikristo nyumbani mwako popote pale ambapo unaendelea kututegia sikio wasahu. Karibu sana msikilizaji katika kipindi cha historia ya kanisa kwa siku hii ya leo utapata majibu ya yale maswali yako ambayo uliouliza katika vipindi mbali mbali vya historia ya kanisa ambapo tumefahamu majimbo mbali mbali mpaka sasa tukiwa katika jimbo kuu katoliki la Dar es Salaam tukielekea kutamatisha jimbo hilo na tunaye nguri wa historia ya kanisa nchini Tanzania askofu msaidizi wa jimbo katoliki la Bukoba askofu Method Kilaini akitupatia mas- majibu ya maswali yale ambayo tumeuliza katika vipindi mbali mbali. Ninaeko karibisha msikilizaji langu jina ni Patrick Pascal Tibanga. Karibu sana ushiriki pamoja. Pia nitakupatia nafasi msikilizaji ya kupiga simu studioni na kuuliza swali lako. Karibu usikilize kwa makini pia utapata nafasi ya kuuliza swali lako. Ninaeko karibisha kama ambavyo nimekwambia tayari studio namba mbili ni naye Askofu Method Kilaini. Baba Askofu tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Ongera sana kwa utume. Karibu sana katika kipindi cha historia ya kanisa. Asante tuko pamoja. Shukrani sana. Awali ya yote baba, karibu tufungue kipindi kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. E Mungu Mwenyezi tunakushukuru kwa yote. Lakini kwa namna ya pekee katika kipindi hiki tunakuomba sana uinusuru taifa letu na janga hili la corona. Na sio tu taifa letu lakini ulimwengu mzima. Tunawaombea wale ambao wameathirika waweze kupona na wale ambao wajaathirika waweze kulindwa na wasiathirike. Kwa namna ya pekee tunawaombea wale wa hudumu wa hawa wagonjwa ili na wenyewe wasipate huo ugonjwa. Tunajua wewe unaweza kila kitu na hiyo umeifanya katika historia yako umewanusuru binadamu. Hatuna shaka na mara hii uko pamoja nasi. Tunaomba yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Asante sana baba Askofu kwa sala hiyo ya ufunguzi wa kipindi kwa siku ya leo ya historia ya kanisa. Karibu msikilizaji tushiriki pamoja pia tupo live mubashara kabisa katika ukurasa wetu wa Facebook kwa jina la Radio Mbio. Karibu tushiriki pamoja pia usambaze na kualika wengine kushiriki upendo huu na kupata majibu ya yale maswali ambayo yameauliza katika vipindi mbali mbali vilivyopita. Baba Skofu itakuwa ni vyema kabisa tumshirikishe yule msikilizaji ambaye hakuwa nasi kabisa katika vipindi vilivyopita vya historia ya kanisa. Tumwambie ni wapi tunajadili kwa sasa hivi tumefika tupo jimbo gani. Karibu utupatie muktasari angalau kumjuza yule msikilizaji ambaye hakuwa nasi kwa vipindi vilivyopita afahamu kwa sasa tupo tunajadili jimbo gani. Kwa kweli sasa ni muda mrefu tangu tumeanza kutoa vipindi Tulianzia kwa misionari wa Roho Mtakatifu kule Zanzibar, tukaja Bagamoyo, tukaja katika Morogoro nzima, tukatoka hapo tukaenda Moshi, na Moshi umetwama kwa muda mrefu. Nadhani vipindi vinne au vitano. Na tukatoka Moshi ndio tukaja Arusha, Tanga, Same. Na baada ya kutoka huko ndio tukaja katika sehemu ambayo ilinjilishwa na wamisionari wa Afrika. Ambapo tulianzia kule Tabora, Sumbawanga, Mbeya, Kigoma, tukaja kanda ya ziwa yote hiyo tukaiongelea na baada ya kanda ya ziwa tukuiongelea na vile vile na sehemu hizi majimbo mapya mapya ya haya ya Mbulu ya Singida na mengine kama hayo ndio tukaja kwa Benedictine na sasa kwa Benedictine tumeongelea kwa ki, kwa kirefu kidogo juu ya sehemu yote Naam. lakini sasa hasa ndio tumeanza na jimbo kuu la Dar es Salaam kwa Benedictine na tukitoka hapo twende mahenge hivyo hivyo Dodoma Iringa alafu tupae kwenda kusini kule. Angalau hatimaye tukishamaliza Tanzania bila shaka tutaangazia kwa Afrika na hatimaye dunia nzima. Labda tukimaliza Tanzania twende kwanza dunia nzima ili watu wapate upana wake. Naam. Unajua nini shaifanya kwa kifupi sana nikiwa bado kule Radio Tumaini? Ndio. Lakini najua ni miaka mingi zaidi ya miaka kumi na kitu tangu nimeifanya. Naam. Hivyo nadhani kuna wengine hawajui hivyo itakuwa vizuri vile vile tuanze kwanza ulimwengu mzima alafu tuje Afrika yenyewe. 
Shukrani sana baba askofu Methodi Kilaini. Karibu sana msikilizaji na kupitia ukurasa wa Facebook kama ni hivyo kujuza tupo mubashara kabisa unaweza kwa tutazama hapo na kuuliza swali lako kwake askofu Methodi Kilaini askofu msaidizi wa Jimbo Katoliki la Bukoba. Pia nitakupatia nafasi msikilizaji ya kupiga simu mubashara hapa na kuuliza swali lako kwa askofu msaidizi wa Jimbo Katoliki la Bukoba askofu methodi kilaini baba askofu bila kupoteza wakati sasa tuanze na tuseme kwamba tuendelee kwa sababu ni maswali ambayo ni endelevu tuendelee na swali ambalo aliuliza msikilizaji katika moja ya vipindi vilivyopita ameandika tu msifu Yesu Kristu milele amina nasema sijamsikia baba askofu akimzungumzia padri Averen ambaye alikuwa padri mjerumani aliyekuepo katoke ningependa kumsikia juu ya huyo padri mjerumani Nashukuru sana najua walikuwa wengi sana siwezi kuongelea wote Na. lakini kwa sababu ya swali lake kwa kuni mara hii nimekwenda kufanya kutafuta tafuta nimepekuwa pekuwa na kuchimba chimba na nikakuta katika kumbukumbu za katoke kuna padri anaitwa padri la Vernyene la Vernyene ndio wa, 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 wa shubi walikuwa namuita Averne kwa kifupi ye alikuwa paroko alikuwa katoke kwanza kama paroko msaidizi mwaka saba na mwaka 1932 akawa paroko pale Katoke na nimeendelea kufuata katika rekodi zake mpaka mwaka 1948 alikuwa bado pale akiwa paroko hapo kidogo kumbukumbu zimepotea lakini nadhani sijui mpaka amefikia mpaka wapi lakini amekuwa kwa muda mrefu pale paroko Katoke kama unavyosema na amefanya kazi nzuri sana Shukrani sana. Huyu mwingine ameandika nimependa kusikia historia hiyo ya Rulenge. Na shukuru sana ila shaka atakuwa alifuatilia kwa umakini kabisa baba askofu naomba historia ya masham renatu sinkwande baba renatu sinkwande historia hii tulisema kwa kinaganaga Naam. wakati tunaongelea juu ya mwanza lakini kwa sababu labda huyu akusikia nitampa kwa kifupi sana kwa kifupi sana kwamba kwamba yeye alizaliwa nani Nkwande alikuwa askofu mkuu alizaliwa tarehe 12 Novemba mwaka 1965 katika kijiji cha Mantale wilaya ya Kwimba jimbo kuu la Mwanza na akapata daraja la upadre mwaka 1995 pale Sumve na vile vile amekwenda Roma ambaka amejifunzia sheria za kanisa na akafaulu vizuri na vile vile amekuwa mweka hazina wa jimbo kini askofu mkuu Mayala na vile vile amekuwa askofu msimamizi wa jimbo kuu la Mwanza baada ya kifo cha askofu mkuu Mayala mwaka 2008 na, na amefanya hiyo kazi mpaka 2010 alafu baadaye alipokuja askofu mkuu wa hichi hapo ndiye akaundwa jimbo jipya la Bunda ambapo amekuwa askofu wa Bunda mwaka 2010 mpaka 2019 na yeye ameendelea mpaka 2019 ndipo akachaguliwa na baba mtakatifu kuwa askofu mkuu wa jimbo kuu la Mwanza na yuko pale kazi nyingi sana amezifanya tuliziongelea sana kwa kipindi kile lakini kwa sababu nina maswali karibu ya sabini na kitu yeah. hivyo ni niachi hapo asante sana nikisoma swali lingine ameandika mapendo daima yeye anaitwa Boniface wa mafumbo kama chumu. Hivi Rulenge ilianzishwa mwaka gani? Rulenge ilianzishwa mwaka 1960. Mwadhama Kardinali Laudiani Rugambwa alipotoka Rutabu na kuja Bukoba, Askofu Alfred Rankto ndipo akakatiwa sehemu ya jimbo la Bukoba, ingine karudi kwa Mwadhama ambayo ilikuwa ni wilaya ya Biaramuro na Ngara wakati ule ambayo sasa hivi ina iko vile vile na chato pamoja na wilaya ya Karagwe zikafanya jimbo la Rurenge chini ya askofu Alfred Langto mwaka 1960. Shukrani sana. Nikisoma swali lingine hapa anaitwa Theobard Kashangeki wa Kagoma Muleba. Baba askofu tumsifu Yesu Kristu. Milele amina. Ilikuwaje sehemu ya Bugufi na Murugwanza huko Ngara? kuwa na kilutheli maana ni wengi zaidi wa katoliki maana wa lutheli wamewekeza sana sehemu hiyo kwa kweli kukusaisha kidogo walio wengi sana kule si wa luteli ni waangilikana wale wa murugwanza ni waangilikana unajua wakati ule baada ya vita vikuu vya kwanza kule wa katoliki walikatazwa wali kwenda kule wakasema hakuna kuchanganyikana hivyo sehemu ile ikapewa kipaumbele kwa waangilikana na waanglikana ni wakaanza kuinjilisha kule na wakatoliki walikwenda baadaye sana walipokuja kuanzisha 
ni parokia ya Buhororo parokia ya Buhororo baadaye kaja parokia ya Ntungamo sasa hivi na askofu amehamia huko hivyo nadhani sasa kazi itakuwa kasi itakuwa kubwa sana sasa tutaonana hapo tutakwenda bega kwa bega Shukrani sana. Nikiosoma ujumbe mwingine huyu anaitwa Edwin Kalaba akipatikana Kemondo. Nataka kuuliza Busibu ndio nini? Busubi, Busubi, Busubi ni kabila, ni ni, ni sehemu ambapo kuna kabila la Basubi. Na hii ilikuwa ni sehemu iliyokuwa inatawaliwa na Mtemi Kasusura. Mtemi Kasusura huko Biharamuro. Kwa kweli eh, bu, bu, Basubi wa Busubi wanasema wana wanachukua sehemu nzima yote karibu ya Biharamuro, karibu sehemu yote ya Biharamuro. Wote wanasema ni Basubi. Kwa kweli lugha yao wanayoiongea karibu ni sawa kama Kihaya. Karibu ni sawa tunaelewana kama Kihaya. Ni kama Wasubi hao, Wazinza kule, wote tunaelewana na na Bakerebe kule wote tunaelewana katika lugha. Lakini ina vitu vingine tofauti tofauti kidogo. Asante sana. Nikisoma swala la kwake Antidius Luge Malila Anacret Baba Mulokozi anasema kutoka Bugabo Bukoba Kagera Tanzania. Nipende kumpongeza Baskofu Mwasham Kilaini kwa kutuletea kipindi hiki. Na ni wape pole wale wote walioenda ija huko Minziro wakakwa mia njiani. Swali, je, Minziro huko Mstuni kuna majumba ya kulaza wageni au watu walilala chini na miti kwa kuwa ni msituni na kama hakuna majumba ya kulaza wageni tunajipanga vipi kuepukana na majanga kama hayo yaliyojitokeza msitu wa Minziro ni mmoja wapo ya misitu hifadhi ya taifa maana hakuna makazi yoyote yale ila barabara tu ile hata na misitu ile huwezi kuikata ni hifadhi ya taifa na ni msitu mkubwa wenye miti mizuri ile miti migumu ile ile miti migumu 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 ile na hiyo ndio miti hata iliyojenga kanisa la Kashozi ile nguzo za Kashozi za kanisa la Kashozi za zamani zilitoka kule Mwenziro wakati naongea juu ya Kashozi iliongelea kwa kweli muda umepita sasa ile tarehe saba Januari tulipokwenda Kija kwa kweli watu walilala msituni um. au kwenye magari yao au msituni na tufanye nini? Tunashukuru kwanza serikali kwa imefanya kila kitu. Ilikuwa imetengeneza ile barabara, lakini mvua ilikuwa nyingi mno. Ile barabara ikageuka kuwa matope. Ikageuka kuwa matope. Lakini hata leo napoongea siku ya leo hii, Deo. kule barabara haipitiki. Naam. Ninapoongea siku ya leo hii, imejaa maji na barabara haipitiki. Hivyo tunamwita tunamomba kwanza na mbunge wetu Naam. Eh, ajaribu kutusaidia huko ile barabara ya mizuri iweze kuwa nzuri. Na siku ambayo tulienda kuiji Padre Dr. Faustin Kamugisha aliwafariji maujaji kiasi cha kwamba akawaambia penye mateso kuna neema na penye neema kuna mateso. Hakika yale mateso ambayo maujaji waliyapitia watapata neema yake na neema itakuja siku moja minziro. Kabisa. Mimi nashukuru sana nilipo wakati tunarudi kutoka minziro tukakuta wamekwama wame mule njiani. Na wameanzia pale asubuhi saa moja wako njiani na tulipita pale saa kumi na mbili jioni bado walikuwa pale wamekwama lakini wote walikuwa ni kicheko na tabasamu eri, na sala eri, na kuimba. Heri yenu sisi tulipita pale saa saba usiku. Ah. <laughs> Pole sana. Asante sana baba. Nikisoma swali lingine kwa huyu ameandika Kristu baba askofu. Tumaini letu. Na mtangazaji wetu Tibanga tumaini letu. Swali marehemu Padre Christopher Moleka ambaye alikuja kuwa askofu, alikuwa padre wa jimbo gani au alikuwa padre wa shirika la wamisionari wa Afrika kabla ajao askofu utume wake aliufanyia wapi? Yeye alikuwa padre wa jimbo katoliki la Bukoba kabla halijagawanywa kabla halijagawanywa wakati kule Kainairugambo alikuwa sehemu ya Kagera chini na Lutabo yeye alikuwa wa sehemu ya huku Bukoba ikiingishwa Bukoba pamoja na Biharamuro na Lure na Ngara na mimi nakumbuka alifanya utume wapi mmoja wapo alifanya hapa Bunena alikuwa mcheza mpira mzuri sana na kumbuka alikuwa mtoto mdogo darasa la tano, tulikuwa tunakwenda kutazama mpira hapo ilikuwa ni kandanda kabisa ili ya kimataifa na alivyokuwa askofu Lanta alikuwa anapenda mpira alipokuwa anaketi pale yule padri anakuja na wachenga watu na wachenga watu mpaka anabida karibu na na askofu anachenga na chenga na chenga na chenga na chenga tunamuita oyogea 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 eh tulikuwa tunachangilia vizuri sana alafu baadaye jimbo lilipokatwa yeye alikwenda na rafiki yake askofu Lankto kwenda kumsaidia kule Durenge alikwenda na askofu Lankto kwenda kumsaidia kule Durenge na kule Durenge ndiye aliyekaa alafu baadaye akamlith akam Nyumbani kwao ni hapa Itawa Bukoba. Ni hapa Itawa Bukoba ndio nyumbani kwao. Ndio nyumbani kwao. 
Ndiyo. Na alikuwa akicheza mpira wa aina gani? Mpira huu wa gozi au ile ya, ya mitani tunayoita chandimo? E chandimo kidogo. <laughs> Shukrani sana tumsifu Yesu Kristu milele amina huyu ameandika asante kwa kipindi ni Joseph Atimuganyizi wa kijiji cha Kanoni kama chumu parokia ya Rutabo baba Jefti wa Kamondo Kaifo anauliza wakiwa wanazungusha sakramenti katika kila jumuiya je kile kilichopo ndani cheupe ni kitu gani anaitwa baba Jefti wa Kagondo Kaifo anauliza Anauliza sakramenti pia sakramenti ya ubatizo ni nini? <laughs> Naomba nadhani utabidi wende upate katikizimu nzuri kweli. Sakramenti ya ubatizo ndio sakramenti unayomwagiwa maji kwa jina la baba, la mwana na la roho mtakatifu na ndio inakufanya uwe mwanachama, uwe mkristo. Bila kubatizwa uwe sio mkristo. Na ubatizo ndio sakramenti ambayo ma- madhebu yote ya Kikristo, hata ya Kiprotestanti wote tunakubaliana juu ya sakramenti ya ubatizo. Na ili wanayozungusha ile ni ekaristi takatifu. Ekaristi takatifu ndiye ile Kristo aliyotupa yeye mwenyewe ni Kristo mwenyewe katika maumbo ya mkate na divai. Nadhani hapo ukiashia hapo hapo uende uongeze zaidi hapo. Kwa sababu ni katikiti mzima. Sakramenti hizi mbili ni, kat, ni sakramenti msingi. Shukrani sana baba Askofu. Nikisoma swali lingine huyu ameandika Kristo tu maini letu samahani baba naomba unijulishe kazi ya malaika Rafaeli na wenzake wawili. Malaika hawa ambao ni malaika wakuu na kati ya malaika wengine wakuu na tunayoipata kai kazi wa ayo Mungu aliyowatuma kwetu. Rafaeli alimtuma kama mponyaji kama utasoma kitabu kule kwa Tobias alimtuma kama mponyaji. Mikaili ameletwa kwetu kama mpiganaji aliyepigana dhidi ya mashetani. Na Gabrieli ameonekana kama mjumbe wa Mungu. Kama mjumbe wa Mungu ambaye anasaidia kuleta ujumbe wa Mungu. Tunamuona anakuja kwa mama Maria, anakuja kwa Zakaria kumwambia kwamba atapata atapata Zakaria kwamba atapata mtoto. Alafu anakuja kwa mama Maria anamwambia wewe uliyejaa neema, Bwana yu nawe na kumwambia kwamba vile vile utapata utazaa mtoto ambaye utamwita jina lake Yesu. Hivyo anakuja kama mjumbe wa Mungu. Hivyo mponyaji, mpiganaji wa Mungu pamoja na mjumbe wa Mungu. Asante sana baba Askofu. Nikisoma swali lingine la msikilizaji hapa ameandika tumsifu Yesu Kristo. Milele ya mina. Anaitwa Ishengo Mawakishanda Mabira. Anapenda kuuliza parokia ya Rukindo ilianzishwa mwaka gani? Parokia ya Rukindo ilianzishwa mwaka 1973. Naona watu wanaipenda sana parokia ya Rukindo. Na. Ni mwaka 73. Ilianzishwa na wamisionari wa Afrika. Haya. Rukindo ndio ule mwambao wa Rubia eh? Ndio mwambao wa Rubia. Ukiwa unatoka kama chumu na ukaenda na barabara inayokwenda mpaka Nshamba ku kitu anakwenda kwenda Muleba ndio unapita hapo Rukindo. Na buganguzi ndio inajulikana sana ni sehemu ya budi ya Rukindo. <laughs> ya buganguzi kwa kina Iveta Kimburu. Kristo tumaini letu kuna makatekista wanawake huyo ameuliza hivyo lakini akutwambia anaitwa nani? Ndio kuna makatekista wanawake tena wengi. Na kuna sehemu nyingine makatekista wanawake ni wengi zaidi hata kuliko makatekista wanaume. Na ukienda pale Chudike Kegoromora kwenye shule ya makatikista utakuta kina mama wengi sana ambao wanajifunzia ukatikista. Asante sana. Nikisoma swali lingine huyu anaitwa Geoffrey Frugens wa Kayungwe Bugabo. Nataka kujua kanisa la kwanza kujengwa hapa Tanzania lilikuwa mkoa gani na mwaka gani? Na kama unaongelea juu ya kanisa Tanzania nzima maana kikiwepo na Zanzibar Ilikuwa mwaka 1863. Mwaka 1863 kule Zanzibar. Kule Zanzibar ingawa alikuhudumu sana kwa sababu ya alikuwa na matunda mengi. Lakini Tanzania kama Tanzania ilikuwa ni pale Bagamoyo ambapo alifika mwaka 1868. Wakaanza na kanisa kadogo na baadaye wakajenga dia kanisa kubwa ambalo tunalo sasa. Hivyo Tanzania bara ni Bagamoyo. Tanzania nzima ni Zanzibar. Asante sana. Nikisoma swali lingine huyu msikilizaji ameandika Kristo tumaeletu. Anaitwa Datus Baltazari kutoka Rushaka parokia ya Kashozi. Swali, Kashozi ndio parokia ya kwanza Tanzania? Hapana. Kama nilivyosema pale, Kashozi sio parokia ya kwanza. 
Kasho zilije kama parukia ilianza mwaka 1892 na kanisa tulionalo sasa la kwanza lilijengwa mwaka ule ule lakini lilionalo sasa lilijengwa kwenye mwaka 1992 lakini kanisa la kwanza lilikuwa Zanzibar kama nilivyosema na la pili ambalo ni kwa Tanzania bara lilikuwa ni kule Bagamoyo mwaka 1868 Asante sana. Nikisoma swali lingine hapa baba kuna huyu ameuliza je kuna tofauti ya paroko na paroko msaidizi? Naomba jibu baba askofu ye yeah, anaitwa Joseph Masawe wa Useri Rombo hapo Kilimanjaro. Kama mapadre hakuna tofauti yoyote. Wote ni mapadre kabisa sawa. Padre msaidizi, padre paroko, padre sijui chaplain mlezi, wote ni mapadre na upadre ni sawa ni daraja moja tu. Huyu anaweza kuwa paroko leo kesha akawa paroko msaidizi na huyu akawa paroko leo paroko msaidizi kesha akawa paroko ila tofauti ni kwamba katika parokia yule ambaye ni kiongozi mkuu wa parokia anaitwa paroko na paroko msaidizi anamsaidia na anashirikiana naye yule paroko lakini yule mkuu anaitwa paroko sawa sawa nikisoma swali lingine huyu ameandika tu msifu Yesu Kristu baba askofu milele amina Ameandika naomba kutoa ushauri kuwa kipindi cha historia ya kanisa kiwe kinatumwa pia kwenye redio zingine za kanisa. Utakumbuka wakati ule baba askofu akiwa Jimbo la Dar es Salaam alikuwa akiendesha kipindi cha chimba chimba ya historia ya kanisa Radio Tumaini. Kipindi nilikuwa nasikiliza kupitia Radio Faraja Shinyanga. Anaitwa Paul Thomas kutoka sauti Mwanza. Ni kweli ndipo kwa tunatufanya chimba chimba wale wa radio faraja walikuwa wanatuomba tunatumia vipindi tulivyokuwa tunanukuu na tunatumia nao na virusha si wakati ule ule lakini anyo waliendelea kufanya nini kuvirusha sasa radio mbiu bahati nzuri sasa hivi kwa mfano na dan na tumaini kipindi cha leo kimeunganishwa na radio Maria ndio kweli naam naam na. kimeunganishwa na radio Maria na, na radio Maria inasikika sehemu nyingi sana Ndiyo. nyingi sana na vile vile ningeomba ndugu Tibanga awape vile vile mtandao Manake popote ulipo na awambie kinadushwa lini na kinarudiwa lini na pale tunakuwa na mtandao. Yaani kama una simu janja, kama una simu janja mm. unaweza ukani ukakiona na kwa siku ya leo unaweza kuniona mbachara. Yaani hata na hata na sura yangu unaweza kuiona. Mbachara <laughs> kupitia ukurasa wa sula ya kijamii tunasema Facebook. Ehe. Na Karibu msikilizaji pia una uwezo wa kuipakua application ya Radio Mbio kupitia Play Store na App Store na kufurahia matangazo yetu popote pale utakapo kuapo. Hivyo basi kipindi cha historia ya kanisa kinasikika kila siku ya Jumatano na marudio yake ni kila siku ya Jumatatu na Jumapili. Jumapili ni saa kumi na moja jioni na Jumatatu kinasikika saa tatu kamili usiku na siku ya Jumatano ndio kipindi kinakuwa ni kipya kabisa kinatoka siku ya Jumatatu kwa maana hiyo Jumatatu Jumatano Jumatatu Jumatano na Jumapili kupitia Play Store na App Store msikilizaji na uwezo wa kuipakua application ya Radio Mbiu na kufurahia matangazo yetu popote pale atakapokuwapo bila kusahau baba askofu tunapatikana katika mitandao ya kijamii vijana siku hizi tunainjilisha pia hata kupitia YouTube channel tunawekea mafundisho mbalimbali mbali, makala mbalimbali mbali. ukikumbuka umefanya makala mbalimbali mbali, kusimulia hata pia mwana mtukuka hasa mwana hasa mwana mtukuka wa Afrika kana Irugambwa ukienda mle utampata kwa kinaganaga kabisa yule baba yetu yule <laughs> sawa yule sifa yetu yule na basi tukiendelea na maswali karibu sana msikilizaji wa Radio Mbio Sauti ya Faraja pamoja na msikilizaji wa Radio Maria Tanzania wao ambao unajiunga nasi kwa saa huu kipindi ya wani ni historia ya kanisa na kwa siku ya leo tunapata majibu ya maswali ambayo uliuliza katika vipindi mbalimbali mbali vya historia ya kanisa nikiendelea na maswali hapa anaitwa Arnold Oxka Arnold Oxka kutoka Katale Buyanga Bugabo Anasema nafurahia hiyo historia ya askofu huyo tuko pamoja anashukuru sana tumsifu Yesu Kristu milele amina <coughs> nikisoma swali lingine ameanza kwa kuandika tumsifu Yesu Kristu anaitwa Linus Kamugisha kutoka parokia Livinus Livinus Kamugisha kumradhi ni Livinus Kamugisha kutoka parokia Rutabo anapenda kufahamu jimbo la Bukoba tuna mafrateli wangapi ambao wapo seminari kuu kwa sasa kwa sasa hivi tuna mafrateli than 60 60 tuliyo nao sasa hivi. Lakini kuna na wengine wanategemea kwenda. Na. 
Naam. Hivyo tutakuwa na 60 na kitu. Hivyo tunaomba msaada wako tuweze kwa corona ikiisha tu tunatuma na wengine. Na mwaka huu tunatarajia kupata mapari wa ngapi Jimbo Katoliki Club Kona? Mwaka huu tunapoteja kupata mapari wa ngapi? Wanne? Nadhani ni mashemasi wanne sasa. Kwa mashemasi wanne ndio watakuja kuwa mapari ni mwezi wa saba. Naam. Corona au sio corona tunawapa mapari. Nadhani nitamwambia maaskofu. Unajua kiwango jangu hicho cha basi. Ila sasa kama corona itaendelea tutawapa kuli kwenye kwenye sakristia sakristia hivi pole pole huko mtakuja kuwasherekea baadaye <laughs> watu watatazama hata kupitia mitandao ya kijamii mitandao ya kijamii jinsi tunapo hapa waskofu una ni upadre asante sana tumsifu Yesu Kristu milele amina anaitwa Anatolius baba askofu kwa nini katekisim maifundishwi kwenye shule za msingi katekisim inafundishwa ila inatolewa kama fafa, ufafanuzi ile katikisi yetu ya zamani nani aliyekuumba Mungu ni aliumba Mungu ni wangapi Mungu ni mmoja hiyo inatolewa hasa katika mafundisho ya ya komunio ya kwanza na katika mafundisho ya kipaimara hiyo tunatoa hiyo lakini katika shule ya msingi kuna vipindi viwili kila wiki ambapo katikisi inafafanuliwa sasa ili asichike tu kichwani lakini ajue ni kigani anachosema kule kichwani Asante sana. Nikisoma swali lingine ameanza kwa kuandika Kristu tumaini letu anaitwa Egidius Martin yupo kanoni Mshabago Muleba. Anaomba kuuliza baba mtakatifu aliyopo sasa ni wangapi? Baba mtakatifu aliyopo sasa ni 267. Yeye na saba. Tukijua kwamba wa kwanza alikuwa Petro. Tunawasikia tu hata kwenye nani kwenye misa Petro, Linus Eh, Kreti ndiye na Kreti, Clement, Evarista, basi wanaendelea hivyo lakini wa sasa hivi ni 267. Mm-hmm. Papa As- Francis. Asante sana. Huyu ameanza kuandika Mama Maria, Mama wa wote. Baba, ni kwa nini tumekuwa na majimbo mengi sana na mengine hata kilomita moja kutoka jimbo mpaka jimbo hazifiki? Eh, nadhani Hakuna jimbo. Ah, 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 ah eh. kwa kuandika KKT wana diocese saba pekee Tanzania nzima. Eh, kwanza KKT sijui kama wana saba tu. Nadhani wana nyingi sasa, lakini nitakuja kuwauliza, tazama umeniuliza. Lakini nadhani wana zaidi ya saba. Alafu na sisi majimbo sio kwamba ni mengi, ni machache. Tena tunakuja kukata mengine. Tunakuja kukata majimbo mengine karibuni ili kusudi utawara uwe rahisi. Utawara na uinjilishaji uwe rahisi. Kwa sababu majimbo majimbo sio ukubwa kwamba askofu ana jimbo kubwa hapana ni kwamba aweze kuwafikia watu wake wote wa muone wasimsikie kwamba kuna askofu hapana aweze kwenda kule kuwaona na, u, na uongozi uweze kuwa mzuri zaidi ni sababu tunahitaji kuwa na majimbo mengi ili kusudi kila jimbo liweze kama tunavyokata maparukia kila mmoja anataka tukate parukia kata parukia tunavyokata maparukia ndivyo tunavyokata vile na majimbo na majimbo mengi ni makubwa, madogo ni machache tu kama Zanzibar, kwa sababu ni Zanzibar ni nchi wakaipa jimbo, ni kadogo sana. Na kidogo nyingine kidogo ni kama Same, nayo ni ndogo, na ilikuwa nilipokuwa naongea juu ya Same nitoa sababu gani walikakata kakiwa kadogo. Lakini vinginevyo majimbo mengine ni makubwa. Kenda Arusha karibu ni kama Rwanda nzima. Asante sana. Nikisoma swali lingine hapa Mama Joyce parokia ya Nindo Shinyanga vijijini Uh, swali lake sikulielewa hapa nikisoma swali lingine Kristu tumaini letu Karoli Exaveri yupo Bukuba anapenda kuuliza askofu wa Kayanga ni nani na alikuwa askofu mwaka gani na swali jingine ameuliza anapenda kuuliza kituo cha Karvario Kayungu kutukuka kwa msalaba uaga ni tarehe ngapi askofu wa Kayanga ni askofu Almachius Vincent Royongeza mzaliwa parokia ya Rutabo na alipewa uaskofu tarehe sita Novemba mwaka elfu mbili na nane. Na sikuku ya kutuka msalaba ni tarehe 14 Septemba. Tarehe 14 Septemba ndio tunaadhimisha ya kutukuka msalaba. Asante sana. Ameanza kwa kuandika amani na salama, amani na salama ndugu. Anaitwa Karoli Exaveri wa Karagwe. Baba askofu napenda kuuliza parokia ya Nyakatuntu ilianzishwa mwaka gani? na paroko aliyopo ni nani hapa namshukuru mmoja sister Krepina kule nimempigia simu kasema vipi jamani nisaidie hapa na parokia ya Nyakatuntu ilifunguliwa mwaka 2016 na hata nikujua paroko wake paroko wake sasa ni pade Serapion Mugishamperwa Mugishamperwa maana yake Mugisha ni baraka Mperwa ni zawadi 
Kwa hiyo zawadi baraka. Mm. Zawadi baraka. Mlichamperwa. <laughs> Jina zuri la paroko huyo. Asante sana. Naomba unisaidie kujua kati ya rais na papa nani mkubwa katika uongozi by fenne wa kanoni Karagwe. Kwa kweli ukubwa hapo ni vigumu sana. Kwanza akuniambia rais rais wa baraza la maskofu au rais wa nchi. Kama unaongea juu ya rais wa baraza la maskofu ni Tanzania ni wako chini ya papa. Kama unaongea juu ya rais wa nchi, rais wa nchi kila mmoja ni mkubwa katika nchi yake. Kila rais ni mkubwa katika nchi yake. Na papa kama papa ni ndiye rais wa Vatican. Na yeye ni mkubwa katika nchi yake. Hivyo wote wako sawa. Ngoma draw. Yeye ni rais wa Vatican, huyu ni rais wa Tanzania, huyu ni rais wa Marekani, mwingine nchi kubwa, mwingine nchi ndogo lakini wote ni marais. Lakini yeye cha zaidi sasa, yeye ni papa. Maana chini yake wako zaidi ya watu bilioni moja karibu na nusu. Ambao wote tunasema papa ndiye kiongozi wetu. Hapo hakuna rais yote aliye na kitu kinachokaribia pale. Asante sana. Nikisoma swali la kwake Devocato Sipius kutoka Kibale Kirwa. Anasema yeye aliwahi kukaa na mlokole mmoja wakawa wanaongelea kwenye upande wa uokovu akamwambia hivi eti yeye ani yani nasoma kama ambavyo ameandika akaniambia hivi eti mimi niokoke nikamwambia kwamba mimi nimeokoka akaniambia hivi Yesu anakaribia kuja kuchukua wa kwake Baba naomba kuelewa vizuri Yesu huwa anakuja kutokea wapi? <laughs> Yesu atakuja tena. <laughs> Lakini haji kesho ukichukutwa. Ndio shida ya walokole. Nilipokuwa naongelea juu ya dhehebu hili la la wasabato eh. Naam. la wasabato lilianza ukisema Kristo anakuja. Hakuja. Atakuja tena mara hii. Wagenda wote wakakusanyika, hakuja. Wakakusanyika, hakuja. Hivyo hiyo kwa kweli, hiyo sio kweli kwamba anakuja hivi. Atakuja siku ambayo hatuijui. Na kwa kila mmoja wetu anakuja unapokufa. Hapo Kristo wako amekuja. Iliyopo kuokoka sisi hatuokoki. Sisi tunaongoka. Na haku, utaokoka atakaye dumu mpaka dakika ya mwisho huyo ndiye anaokoka. Unapofariki na umedumu katika Kristu, hapo unaokoka unakwenda mbinguni. Lakini katika muda wote ni safari ya kuongoka. Yaani unageuka, unakuwa mwema zaidi, mwema zaidi na zaidi mpaka utakapofika katika ufalme wa Mungu. Weendelea tu usijali hiyo. Hayo maneno yasikutishe au yasikupe wasiwasi. Weendelea kuwa mwema, ondea kufuata sheria na amri za Mungu. Asante sana baba. Nikisoma swali la kwake huyo msikilizaji mwingine ameandika tumsifu Yesu Kristu. Milele Amina anaitwa Rinus kutoka Buhembe. Hivi askofu Kardinali Rugambwa ni askofu wa kwanza Tanzania au ah uh, Rugambwa ni askofu wa kwanza mwa Afrika Tanzania. Walikuwa wa Afrika maaskofu ma, ma wengine kabla. Ndiyo. Akina Hilti, akina nani? Lakini walikuwa wote ni wa misionari wazungu, wa Benedictini, wa Chirika Roma Mtakatifu. Lakini askofu mwa Afrika wa kwanza Tanzania ni Laudian Kanali Rugambwa. Alafu tusisahau ndiye kardinali wa kwanza Afrika nzima. Katika historia yote tangu ulimwengu umeumbwa katika Afrika ndiye kainadi wa kwanza. Haya na kuhusiana na historia yake basi msikilizaji nafasi yako kutembelea katika ukurasa wetu wa YouTube channel ambao pia tunapatikana kwa jina la Radio Mbiu ufahamu historia yake huyu kardinali wa kwanza wa Afrika kardinali Laurian Rugambwa. Nikisoma swali lingine la msikilizaji hapa ameanza kwa kuandika tumsifu Yesu Kristu. Amina ameandika hivi katika jimbo la Rulenge Ngara lilianzishwa mwaka gani kujengwa naye kujengwa na je lilianzishwa na askofu nani ni Linus kutoka Buhembe Jimbo la Rulenge lilianza mwaka 1960 kama nilivyosema na askofu Alfred Langto alipohama kutoka Bukoba na kwenda Rulenge na aliliweka pale Rulenge na kufanya lile jina kwa sababu akiwa padri alifanya kazi sana pale Rulenge na alipapenda sana hivyo akaweka na makao yake makuu pale Rulenge limegeuzwa jina na kuitwa Rulenge Ngara mwaka 1208 ambapo askofu Severin Wemgizi alihamisha makao yake kutoka Rulenge akayapeleka Ngara hivyo akageuza na jina likawa Rulenge Ngara ikawa Rulenge Ngara na aliyekuwa amelihamisha ni Askofu Severin Nwemgizi na ni wakati ule ule walipokata vile vile jimbo la Kayanga yani Karagwe. Asante sana. Nikisoma swali la kwake huyu msikilizaji ameandika tumsifu Yesu Kristu milele amina pongezi hapo studio anasema anaomba kumuuliza baba 
baba mapadre wa kipindi cha nyuma na wasasa wana tofauti gani kielimu maana wasasa anawasikia wengi wamesoma seminari je kwa mfano mtu ni mwanafunzi wa kujitegemea wa kidato cha sita akafaulu vyema aweza kuwa padre kwanza elimu haijageuka ni elimu hiyo hiyo ila vilivyogeuka ni vidato wengine wakamiza darasa la 12 14 sasa wanamaliza form 6 basi ndio unakwenda kule na yeyote unaweza kuwa padre mradi huyo umeshinda vizuri kidato cha sita na max za kuweza kwenda chuo kikuu na max za, za chini walau za kuweza kwenda chuo kikuu ambapo ni nadhani ni, ni division ya tatu nzuri ya kuweza kwenda chuo kikuu. Hapo ni ya chini kabisa. Na ukiwa umeshinda vizuri na tabia yako nzuri na vigezo vingine viko sawa, unaweza ukaendelea. Ila utabidi wala ukae mwaka mmoja waanze wa kubrush brush vizuri kabla hujaingia ntungamo au kibosho. Lakini ukitaka kuwa padre inawezekana kabisa. Asante sana baba Askofu. Naomba nisome maswali matatu kisha tumpatie nafasi msikilizaji apige simu na kuuliza swali lake hapa leo. Nikianza swali la kwake huyu ameandika mapendo daima anaitwa Emmanuel Peterson kutoka Bugabo Kishula. Je, kiaba simba iligunduliwa na nani? Kiaba simba haikugunduliwa. Waafrika wa Bugabo walikuwa wanakaa pale. Ni kama kijiji chochote kile tu. Ambapo watu wanakaa. Ila kiaba simba inajulikana kwa sababu ni pale wa missionary kuja mwaka 1892 ndiko walikofikia kwanza waliingia hapa Kagera waliingia hapa Bukoba wakipitia pale Kiaba Simba na ndio ndio maarufu wa Kiaba Simba na ndio sababu namshukuru Padre Sweet Mujuni aliweka msalaba mzuri pale kama kumbukumbu naam aya swali la kwake huyu ameanza kwa kuandika tumsifu Yesu Kristu milele amina anaomba kuuliza mapadre mapadre yali mapadre waliokuja Afrika yani kutoka Poland, Ujerumani na kwingineko. Eti baadhi waliacha familia je ni kweli? Na kama ni kweli mpaka sasa mapadre kama hao wapi wapo bado UK Ulaya na kama wapo je mbona kwa Afrika hairuhusiwi kwa nini? E, nadhani nataka kuambia kwamba waliwacha familia walikuwa wameoa wakaacha wake zao na watoto kule Ulaya wakaja huko hapana. Mapadri waliokuja huko walikuwa waseja kama sisi. Walikuwa waseja kama sisi. Wanaposema waliacha familia maana waliacha baba na ndugu zao, lakini hawakuwa na mke, hawakuwa na watoto. Huo useja umeanza zamani sana. Tukija kuongea juu ya historia ya ulimwengu, tutaongelea useja ulianzaje katika karne ya nne. Ulianza tayari kabla, lakini karne ya nne ndio ikawa sheria. Kwamba kila mmoja lazima awe mseja, lakini hawakuwa na watoto waliacha familia kama sisi na mimi nimemwacha baba nimemwacha ndugu zangu wako kule hata hata sina na kibanja na, kise, na, na kiamba sina kwa sababu mimi nimeacha <laughs> siriti chochote kule nyumbani siriti chochote huko nyumbani haya asante sana baba askofu nikisoma swali moja la mwisho kisha nimpatie nafasi msikilizaji akupige simu hapa studioni kupitia nambari 0765 nane saba moja sifuri tatu tano na nambari sifuri mbili nane mbili tisa nane mbili moja sifuri nane na nisoma swali la mwisho kwa sasa huyu ameandika hakika kanisa katoliki limejengwa juu ya msingi imara baba askofu ongera unaongea kwa furaha unafurahi kazi ya utume ninaomba kujua tofauti kuna padri ambaye ni mtawa na ambaye sio mtawa nini tofauti kati ya mamlaka ya mkuu wa shirika na askofu maana askofu na wapangia mapadre parokia ya kufanyia utume na mkuu wa shirika ufanya hivyo hivyo ndugu mtangazaji naomba jina la wimbo ulioimbwa muda huu kupata mapumziko umenifariji sana karibu baba basi wakati unamtafutia huo wimbo anaosema kwanza nashukuru mimi nafurahia kuwa padre nimeshafanya miaka 40 na mingapi ndugu yangu 48 na kama padre na hata siku moja sijajisikia vibaya kwamba nimekuwa padre. Ongera sana. Kabisa nashukuru Mungu kabisa. Na naomba nifike Mungu akinipa uhai nifike miaka hamsini naomba nyote mje tuchangilie pamoja. Alafu tofauti kati ya padre ya, ya mtawa na siye mtawa. Padre kila padre yeyote ile wa Jimbo maana anakuwa ni wajimbo fulani. Kwa mfano Jimbo la Bukoba, Jimbo kula la Dar es Salaam au Jimbo la Moshi. Na kazi yake ni kufanya kazi katika Jimbo hilo. 
chini ya atukofu wake labda kama atukofu wake anamuomba au naye anaomba wanamtuma mahali pengine kwenda kusaidia lakini anabaki ni mpadi wa jimbo na hawezi kutoka hivi padri wa shirika anakuwa ni padri wa shirika sio wa jimbo maana shirika linaweza likamtuma mahali popote pale ulimwenguni linaweza likamtuma mahali popote ulimwenguni ndio sababu tunaita watu wanaoita wa missionari sana kwa sababu inaweza kuwatuma popote ulimwenguni ndio sababu tuna wa Tanzania hapo wako Brazil wa Tanzania hapo wako Marekani wa Tanzania hapo wako Kongo wanafanya kazi alafu tofauti kati ya, ya mkuu wa shirika na askofu askofu ni askofu hata kuna waku, hata kuna wanashirika walio maaskofu kama askofu mkuu wa Dar es Salaam ni mkapchini askofu anakuwa ni daraja kwa kawaida wakuu wa shirika wanakuwa ni mapadri mapadri wa kawaida na cheo chao lakini mapadri na yeye anaikuwa askofu maana ana daraja la askofu maana anaweza katoa askofu anaweza katoa upadri hiyo ni daraja nalo kwa nalo na mkuu wa shirika anakuwa na wengi wanakuwa ni mapadri hiyo hawana daraja la askofu na madaraka madaraka kila mmoja ana ya kwake tofauti kabisa huyu anaendesha jimbo kwa mfano mwanashirika akitaka kupeleka watu wake kufanya jimbo kazi katika jimbo fulani lazima aombe ruhusa ya jimbo au jimbo ni muombe awapeleke kule hivyo mashirika kwa kawaida sasa hivi hayana majimbo ingawa zamani mashirika yalikuwa yanapewa majimbo kama ni kwa kwa benedictine walikuwa ni, 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 ni wanashirika lakini walikuwa vile vile wana endesha Dar es Salaam wanaendesha Songea wanaendesha mahali pengine siku hizi mara nyingi unakuta ni maaskofu wa jimbo na na majimbo sio ya shirika tena tu ya shirika tena hayaendeshi rasmi na shirika tena asante sana sio ndio nime natumia nimejerewesha hakika na niliahidi kusoma swali moja la mwisho lakini naomba tumpatie nafasi moja huyu msikilizaji ambaye ameuliza swali kupitia ukurasa wa Facebook ambaye anatazama mubashara sasa hivi anaitwa Steve Temba kutoka Moshi anauliza kuna tofauti gani kati ya jimbo kuu na jimbo la kawaida na utofauti wa askofu mkuu na askofu wa kawaida naomba tupate jibu hili baba kisha turuhusu simu hapa studioni askofu wa, askofu mkuu na askofu wa kawaida hata na askofu msaidizi au askofu mwandamizi askofu wote ni sawa kama nilivyokuambia juu ya paroko na paroko msaidizi askofu wote ni sawa hakuna daraja kubwa ya askofu lakini sasa madaraka wanayokuwa nayo wanayokuwa nayo wanayokuwa nayo askofu wa kawaida anakuwa na, ni kiongozi wa jimbo lake askofu mkuu anapewa majimbo kadhaa tunaita metropolitan au na, kanda na. anakuwa mkuu wa kanda anaongoza ana, jimbo lake moja kwa moja lakini vile vile anaratibu na kusimamia kazi za kanda nzima kwa mfano askofu mkuu wa Mwanza anasimamia majimbo ya Mwanza, Shinyanga, Bukoba, Ludenge Ngara, Kayanga, Musoma na Bunda basi anayasimamia sio kama anatawala moja kwa moja hapana anayasimamia na waita na kikitokea shida kubwa naam hata Roma haijaingia yeye anakwenda kule kwanza anaingia kati alafu anatoa ripoti Roma Mm-hmm. Eh, kwa sababu yeye kiongozi ndio tofauti yao hiyo. Sawa sawa. Karibu sana msikilizaji mpendo wa Radio Mbio Sauti ya Faraja pamoja na msikilizaji wa Radio Maria Tanzania wewe ambaye unajiunga kwa saa huu kipindi wani ni historia ya kanisa. Na kwa siku ya leo tunapata majibu ya maswali ambayo umeuliza katika mfululizo wa vipindi mbali mbali vilivyopita. Tunaye askofu msaidizi wa Jimbo Katoliki la Bukoba, askofu Method Kilaini akitupatia majibu ya maswali uliouliza. 0765 1035 na nambari 0288928012 ndio nambari ya kupiga simu hapa studioni kwenye line ya simu hello hello naam tumsifu Yesu Kristu milele amina karibu sana tuambie unaitwa nani kutoka wapi swali lako kwa baba askofu naitwa Johannes Mansele kutoka Kitongaji Rukungo Kijiji Blembo wilaya ya Msenyi karibu sana Johannes Asante sana. Mimi swali langu nataka kuuliza kumuuliza askofu. Ndiyo. Kwenye imani yetu ya Kikristo Roma ni mbona turusi kumuuliza kuuliza swali padi wakati wa ibada au katika kama wenzetu wa rokoli wanavyofanya kumuuliza swali mchungaji? Haya, asante sana. Hiyo ni rahisi sana. Haya, kwenye wale, wale, wale. simu 0282982012 Hello pole sana karibu baba kwa jibu hilo eh warokole wanachofanya wanafanya mihadhara wanafanya mihadhara na wakifanya mihadhara unaweza kauliza swali 
na mimi mara nyingine natoa seminar natoa mafundisho na. hapo nikiwa natoa pale nataka muniuze maswali kadimu ninavyotaka kama unauliza sasa hivi unaniuliza vizuri tu na kujibu moja kwa moja ndio lakini tunapokuwa kwenye ibada yale mahubiri ni kama sala yale mahubiri ni temu ya sala ndio sababu atuulizi maswali pale ni ibada sio mali pa, pa kwanza kuulizana maswali kupingana kidogo pale na kutofautia na ufautia na hapana hiyo katika ibada ufanyi hiyo ni ibada lakini tukiwa wanokole wetu hao hawana ibada hiyo hawana ikaristi hawa 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 sali misa hiyo wenyewe wanafanya muhadhara na kama ni muhadhara ni maswali tu na mimi ukinikuta huko ni sio na hobi ya kina gani huko kwenye muhadhara niko kwenye kwenye platform kule uliza maswali yote unayotaka nitakujibu tu kama ninavyokujibu sasa hivi asante sana kwa jeline ya sim hello Hello. Naam, tumsifu Yesu Kristo. Ile ile amina na David Agasti ninatokea parokia Kagondo. Karibu sana David. Eh nataka kumuliza baba askofu. Karibu. Nataka nijue maana ya paroko. Maana ya paroko. Bila shaka alishelijibu. Asante sana utapokea jibu tena. Kwenye line ya simu, hello. Hello. Tumsifu Yesu Kristo. Ndiye amina unaongea na Fadhili Amdani niko Bugabo. Karibu sana Fadhili kutoka Bugabo. Mimi ninachotaka kufahamu nini maana ya parokia ya kimkakati. Parokia ya kimkakati. E, nasikia huko parokia ya kimkakati rukuraijio sasa sielewi ni nini maana ya parokia ya kimkakati. Haya asante sana. Karibu baba kwa majibu hayo. Ndiyo, kwanza paroko. Ndiyo. Paroko ni yule kiongozi wa parokia. Padre kiongozi wa parokia anaitwa paroko. Ni paroki. Una parokia na yule padri ambaye tunasema ndiye kiongozi wa hiyo parokia anaitwa paroko. Anaweza kuwa na wasaidizi wengine tunaita maporoko wasaidizi. Maana yake wanamsaidia paroko. Maana paroko ndiye mwenye usemi wa mwisho katika ile parokia. Na ndiye anapanga kila kitu katika parokia. Parokia ya mkakati. Parokia ya mkakati kama sisahau nadhani na nyinyi mnajua hata vizuri zaidi. Ndiyo. Ni neno lilo gunduliwa kule Kayanga sio la Bukoba Bukoba hatuna wameanzisha parokia kadhaa wanazita parokia za kimkakati ndio za kimkakati maana yake ni parokia ambazo zinakuja ku sijui ku... yani kama zinakaribia yani tuseme ni parokia teule parokia teule ndio basi ndio tunaita parokia teule sisi naam tunaita parokia ya kimkakati ile wanaipa nguvu zaidi kidogo Nisikia na mwanzo walikuwa nakasema sema kidogo. Yeah. Parokia ya kimkakati. Maana yake parokia teule ambayo imeanza lakini imeanza na mshina kwa kishindo. Ndiyo. Kwa kishindo. Haya asante sana kwenye line ya simu. Hello. Hello to Mr. Kristo. Milele Amina, karibu sana. Unaitwa nani kutoka wapi moja kwa moja Uno, swali lako? Baba Sharon kutoka Majengo Moshi. Karibu sana baba Sharon kutoka Majengo Majengo Moshi. Mimi kwa kweli nimeungana na baba Skofu aliongea katika maneno yake. Naam. Ah uh, mimi nimeungana na nafsi na mambo ya kupinga pale. Yuko sawa. Haya asante sana tunakushukuru. Eh ni hayo tu ndugu yangu. Amina ubarikiwe kwenye line ya simu. Hello. Ninakushukuru. <laughs> Hello. Hello. Oh. Tumsifu Yesu Kristo. Ndio Amina. Unaitwa nani kutoka wapi? Karibu kwa swali lako. Naongea na Mr. Pasens mbali. No? Mr. Pasens unaweza ukasogea mbali na redio yako. Ndio ndio. Karibu sasa. Swali langu ni kwako. Ndio. Nataka kumuuliza baba kando. Haya nadhani usikivu sio mzuri kwenye line ya simu. Hello. Wewe unazima redio vile vile. Tumsifu Yesu Kristo. Tuambie unaitwa nani kutoka wapi una swali ushauri au maoni karibu. Karibu sana kutoka Igombe. Naam. Kigango cha Igombe Kigango cha Igombe parokia ya Kashozi. Ah, asante sana. Kwenye line ya simu hello. Pole sana 0764871035 kwenye line ya hello. Karibu sana. Milele Amina tuambie una swali ushauri au maoni? 
mimi nashukuru baba roku kwa ushauri wake basi haya tunakushukuru pia kwenye line ya simu hello hello naam tumsifu Yesu Kristo Unaitwa nani kutoka wapi? Karibu kwa swali ushauri au maoni. Nashukuru nimetoka kutoka Paulina kutoka Moshi. Habari ya Moshi Paulina? Nzuri kabisa. Karibu sana kwa swali lako. Ndiko na muuliza baba Skofu kwamba ananiambia maana ya majando kasisi. Maana ya majando kasisi. Eh, ngishai kulikuta maana sasa nikashindwa kuelewa maana yake ni nini. Haya, asante sana. Aya nipokee swali moja la mwisho kutoka kwa msikilizaji kwenye line ya simu hello Hello Mrs. Kristo Milele Amina habari ya uzima Habari za hapo Patrick Sibanga Habari hapa ni njema na mshukuru Mwenyezi Mungu anayenipa nguvu Sawa sawa na mpongeza baba Scoff method kilaini kwa kweli kwa majibu yake mazuri lakini swali langu liko hivi Ndio Padre akisimamishwa upadre sawa Ndio na natambua najua kwamba aweza akapokea sakramenti nyingine lakini je anaweza akawa anaendelea kukomunika kama wakristo wengine kwa sababu alikuwa padre au awezi asante sana ndio hivyo haya unaitwa nani kutoka hapa haya kazi njema mwambie baba Tofu ongera sana kwa kazi nzuri sana haya lakini hujatuambia unatoka wapi haya shukrani sana swali lake limefika Baba ni ruhusu nipokee simu moja ya mwisho kwenye line ya leo. Eh nimerudi tena nikista kwa sisi nikiwa bugabu hapa Luangono. Aha, karibu sana. Eh nilitaka kukuuliza kwamba mpaka sasa Tanzania tunao watakatifu wangapi? Haya, asante sana. Tanzania tuna watakatifu wangapi? Haya, asante sana. Karibu baba Askofu kwa majibu hayo. Sawa. Jibu la na nisomo la, la kwanza ilikuwa ni igombe igombe ilianzishwa lini igombe kwa kweli ilianzishwa aliyeanzisha kwanza ni padre François Frère François yule kajuga magundu kishanje kitelemba ndwa <laughs> kifungo kifungaba jemi baba jemi nayo ilikuwa tayari kwenye mwaka 1894 nipo alipokianzisha na wakawa na sali misa kule Hakutoka hapo kimeanza kukua kukua ni moja wapo ya sehemu ambazo zilinjishwa kwanza kabisa na zikuwa zinatembelewa na huyo padre. Alafu majando kasisi hii hili neno nami nikalikali sana. Majando labda kama ni kama ni jando, jando nayo fahamu ni yeye kuwaweka kuwafunda mapadre. Kuwafunda mapadre kama ndio ni kama nimeelewa vizuri. Ile kuwafunda mapadre kama mafungo kama vitu kama hivyo hapo ndio ingekuwa majando kasisi kama ni hilo. Kama silo hilo basi nitakuja kuuliza na kama kuna mtu anayefahamu vizuri zaidi nitaomba msaada nitaomba msaada. Alafu padri ya kisimamishwa. Padri ya kisimamishwa ni kwa sababu ya shida fulani anazo kwa nazo. Lakini ye padri bado ni anasimamishwa huduma, anasimamishwa kutoa huduma, asimamishwa Ukristo. Hivi anabaki Mkristo kabisa na anaweza kuishi kama maisha ya Kikristo, akakomunika na akapata sakramenti za kawaida akapata sakramenti za kawaida kama 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 mkristo yote yule. Na. Kitu kingine kama anaomba ruhusa anaona kwa kweli mimi najua anaweza kasimamishwa alafu baada ya mwaka mmoja karudishwa. Maana awamsimamisha kwamba kwanza ina kajirudi ugeuke. Labda alikuwa vitu fulani vilikuwa viendi vinakwaza watu. Akigeuka akawa mtu mpya kabisa kusema nimeacha kabisa kaongoka anarudi tena katika kazi ya upadri anao tena katika kazi ya upadri anakuwa anakomunika na watu lakini kama kwa mfano inakuwa kwamba hawezi kurudi tena kwa sababu ame, ame, kwa mfano amesha oa mke huko na amesha za watoto huko sasa hapo inakuwa vigumu kurudi na ili kusudi aweze kukomunika anaomba ruhusa ya baba mtakatifu amuondolee amuondole, ile ahadi na kiapo cha useja na wakisha muondolea basi hapa anaweza akaoa akawa na familia na akakomunika akaendea kama watu wengine. Tuna mifano mingi tu. Kwa mfano mfano unaojulikana sana ni wa Padre Sla. <laughs> Anajulikana na, sana. Na. Ni padre kabisa amefunga ndoa kanisani na hana shida yoyote. Na hana shida yoyote. Nadhani nimeelewa vizuri eh? Ndio baba. E, kama kuna mtu zaidi nitapata swali lingine nitajibu tu kwa uwazi kabisa sina sifichi kitu. Aha. Tanzania tuna watakatifu wangapi? Ndiyo. Tanzania tuna watakatifu wengi sana, mimi naamini tuna wengi sana. Naam. Ila sasa waliotangazwa rasmi kama watakatifu ni mmoja tu, Yohana Maria Muzei, mzaliwa wa Kishomberwa Minziro, ambapo tunakwenda kuhiji tarehe 27 Januari kila mwaka. 
ndiye pekee aliyetangazwa rasmi aliyekufa pamoja na mashahidi wa Uganda aliyekufa pamoja na mashahidi wa Uganda ndiye huyo pekee aliyetangazwa kuna wengine walio katika mbio ya kutangazwa kama sister wasongea Benadeta Mbawala sister Benadeta Mbawala Benadeta Mbawala jina liko nimekwenda kabisa Na. sister Benadeta Mbawala mchakato wake unaendelea nani mwalimu Julius Kambarage Nyerere mchakato wake unaendelea lakini hawajafika hawajatangazwa hawajatangazwa na tunatumeni siku moja tuanze na mchakato wa mwadhama la Uriani Kanai Rugambwa hakika hakika basi lakini yote ni michakato inayoendelea inaweza kutumia muda mrefu sana inategemea kama nimesema ukiona mtu kama huyo ukapata muujiza tuambie hapo mchakato utakwenda haraka sana hapo mchakato kwenda haraka sana lakini ninachojua kwamba kuna watakatifu wengi sana ambao hawajatangazwa lakini huyo ndiye ametangazwa rasmi haya Yohana Maria Mosei hakika sana hapo wengi kama ambavyo umesema kuna yule mwalimu ambaye ulisema mwalimu Ibrahim Kazigu Ibrahim Kazigu naye bado hajatangazwa tangazwa kuna na wengine kule kule nani songea tutawaona ndio ambao wameisimamia dini kweli hakika mm. ya, ya mi katika ukurasa wa Facebook naona amekuja hapa Padre Deodatus Katunzi ameandika ni sawa kabisa Jando Kasisi ni seminari ambapo wanalelewa mapadre kama vile wanavofundwa watu katika maisha ya kila siku. Ah na kushukuru sana kijana wangu. <laughs> <laughs> eh najua ndio waswahili waswahili hawa jando. Usikia <laughs> jando. Basi jando Kasisi ndio hiyo. Hiyo jando Kasisi ni seminari. Usimelewa napo? Ndio. Eh, ni seminari wanapofundishwa na kufundwa. Haya, wanapofundwa makasisi. Naomba ni ruhusu ni some swali moja tu. Hmm. Naona hapa kuna huyu ameandika ngimba king tu anakupongeza anasema ongera baba kwa kuonekana BBC leo. Eh, tuje kada kusema hayo ndio yasema BBC, ngoja twende nyingine. Haya. Daniel Afakale ameandika baba askofu tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Baba nataka unifafanulie hivi kwa nini kwenye ibada kwa sisi wa Katoliki mahubiri huwa yanachukua muda mfupi sana, hivyo kufanya waumini kukosa ile hamu ya matokeo yake tunafanya haraka ili waingie wengine hatuoni kama tunakosesha waumini chakula cha kiroho ambapo ni tofauti na makanisa ya kilokole ambao wao wanahubiri waumini wao kwa undani nilo nimelisoma kupitia ukurasa wa Facebook yule ambaye anatazama sasa hivi mubashara kabisa na kushukuru sana mahubiri ya kanisani ni kichocheo hatuwezi kuongea mambo mengi sana kwa sababu nakuwa na misa na mali na unakuja nyingine inafuata hivyo yule anayehubiri dakika 30 anakuwa amehubiri sana tena baba mtakatifu anasema wabili 15 na zisizidi 30 inakuwa nyingi sana tena sasa hivi wakati wa corona tunaambia usizidi dakika kumi Naam. watu waondoke ndio sababu tunapashwa kuwa na sehemu za hawa dokoli hivyo kuambia wanafanya nani wanafanya mihadhara ndio na sisi tunakuwa na mafungo tunakuwa na semina tunakuwa na kongamano tunakuwa hiyo ndio kitu cha kufanya kila parokia kila jimbo kila mahali tuwe na semina tuwe na mafungo tuwe na tamasha huko ndio tunakuja kuhubiri kwa hivyo nilipokwenda pale Bagamoyo kwa tamasha ya miaka moja nilihubiri kwa muda wa saa nzima bila kukata juu ya historia ya kanisa na mwingine akaja akahubiri basi tunahubiri sote pale hiyo ndio wakati wa kupata maneno sawa sawa hivyo kandani ya misa unapata kichocheo yani kakuonyesha ka uzuri wa mahubiri ili uje uyapate mengi zaidi uende kwenye mafungo na uende kwenye mikutano na semina za kidini ambazo zinakuwemo na zile za vyama vya kitume mbalimbali wawata uwaka legio maria moyo mtakatifu wa yesu na nani nyingine nyingi sana hata na wa, na, wa, na wa charismatic nao wanapiga ya kwao hivyo kila mmoja anapiga katika sehemu mbalimbali baba skofu mimi nipende sana kukushukuru muda si rafiki tukishindana nao hakika atutoshinda mimi niombe kwa ombi lako Jumatano ya tarehe sita baada ya Jumatano hii ya tarehe ishirini na tisa Jumatano ya tarehe sita tuendelee na maswali ya msikilizaji kwa sababu naona maswali yamekuwa ni mengi sana na mengine bado hatujatamatisha. Nashukuru sana nakubaliana na wewe. Mungu, atu, sana. Mungu atupe uzima tutakuwa pamoja tarehe sita Naam. Mwezi wa mwezi wa tano Mwezi wa tano Naam. Tarehe sita mwezi wa tano tutakuwa pamoja. Asante sana baba Askofu. Nipende sana kukushukuru msikilizaji mpendo wa Radio Mbio Sauti ya Faraja pamoja na washirika wetu Radio Maria Tanzania kwa kufuatilia kipindi hiki cha historia ya kanisa maswali na majibu kwa siku hii ya leo ambapo studioni ilikuwa naye Askofu Msaidizi 
wa Jimbo Katoliki la Bukuba Askofu Method Kilaini ambapo ametupatia majibu ya yale maswali ambayo tumeyauliza. Ni nafasi yako msikilizaji kuendelea kutufuatilia Facebook, Instagram pamoja na Twitter kote huko tunapatikana kwa jina la Radio Mbio pia YouTube channel tunapatikana kwa jina la Radio Mbio. Kisach kwa jina la Radio Mbio utatazama video nyingi sana na mafundisho mbali mbali hasa historia mbalimbali mbali za mababa zetu wa kiroho akiwemo kardinali wa kwanza mwa Afrika kardinali Laurian Nerugambwa nipende sana msikilizaji kukushukuru baba askofu karibu tuitimishe kipindi kwa sala kama ambavyo tulianza karibu tutamatishe Asante sana. Kabla hatujaitimisha lazima tumshukuru Fred ambaye alikuwa anaendesha matangazo kwenye Facebook. Ili <laughs> waweze kutuona mbashara. Huyo huyo ningemshukuru tu hata mwishoni. Haya asante. <laughs> e, Mungu Mwenyezi na mwenye huruma. Tunakushukuru kwa wote ambao wametusikiliza siku ya leo. Tunakushukuru kwa maangamuzi ambayo nao wametupatia na tunakushukuru kwa wote ambao wamesaidia ili kipindi hiki kiweze kufika tamati yake. Na tunajidi kukuomba utunusuru na majanga yote ambayo yanatujia. Tunaomba yote kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Amina. Asante sana baba Askofu, nipende sana kukushukuru na nikutakie utume mwema. Asante sana. Asante msikilizaji mpendo wa Radio Mbio Sauti ya Faraja pamoja na msikilizaji wa Radio Maria Tanzania Sauti ya Kikristo nyumbani mwako kwa kuendelea kutufuatilia kupitia ukurasa wetu wa Facebook kwa jina la Radio Mbio. Shukrani kwako ambayo umetutazama mubashara kabisa na pongezi hizi za dhati ziende kwake Fred William ambaye amehakikisha unapata kile kilichobora kupitia ukurasa huu wa Facebook kwa jina la Radio Mbio. Kwa niaba yake askofu msaidizi wa Jimbo Katoliki la Bukuba askofu Method Kilaini mimi langu jina ni Patrick Pascal Tibanga nipende sana kwa kushukuru na nikwambie tu tuendelee kuchukua tahadhari ya kuepukana na ugonjwa hatari unaosababishwa na virusi vya corona Tanzania salama mikono salama ka nyumbani tulia sehemu moja ugonjwa wa corona utaepukika Asante sana msikilizaji nikushukuru nikutakie kila lililojema na Mungu akubariki